Ay, creo que me lastimé el tobillo. Oh, no. ¿Qué haremos? Hay que avisarle al sargento Pérez. Pero la señal decía prohibido entrar. Si se entera el sargento, tendremos problemas. Billy se lastimó. Tenemos que decírselo. Aquí el sargento Pérez. ¿Qué dices? ¿Se comió las bananas? Espera. ¿El señor Lioso causó un congestionamiento? ¡Sargento Pérez! ¡Sargento Pérez! ¡Tiene que venir rápido! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! ¡No hablo contigo, mi moza! ¡Pero, sargento! ¡Se trata de Billy! ¡Creo que está herido! ¿Herido? ¡Oh! Hasta que Billy entró, no nos enviará a la cárcel, ¿o sí? Después hablaremos. Debo rescatar a Billy. Billy, soy el sargento Pérez. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Solo es mi tobillo. Me duele un poco. Aguarda, Billy. Enseguida estaré contigo. Oh, sargento Pérez. ¿Y si lo atrapa el fantasma? Oigan, los fantasmas no existen. Ahora, quiero que esperen aquí. ¡Sí, sí señor. señor! No nos moveremos. ¿Ustedes pueden ver algo? Está muy oscuro. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Desde luego! ¡Hola, arañita! ¡Vaya fantasma! ¡Rápido, ¡Oh! Pérez! Ah, ahí está, Billy. No te preocupes, yo te sacaré. Debe haber una escalera para bajar. Ajá. Ya voy, Billy. No tardo. Debí hacerles caso cuando me dijeron que era peligroso. Está bien, Billy. Sé que merecemos ir a la cárcel, Sargento Pérez, pero no vimos la señal que prohíbe entrar. Estaba en el suelo cuando llegamos. Está bien, Hilda. Hicieron lo correcto al avisarme. Estoy seguro de que no existen los fantasmas, pero la próxima vez que alguien advierta que hay peligro, lo creeré. ¿Oh? ¿Oh? Tranquilos. Tal vez solo fue el viento. Billy tiene razón, solo es el viento. ¡Imagínate! Mira los diferentes lugares del mundo, Gucci. ¿No sería divertido visitarlos todos? Nuestra hermosa tierra, de todos es el hogar. Gran parte de ella el agua cubre, lagos, océanos y ríos, desiertos de arena y muchos también, junto a verdes colinas, altos montes se ven, bosques y selvas que debes cuidar y planicies también para poder sembrar. En los polos sabrás, mucho frío encontrarás, son lugares que en nuestra tierra está. Que nuestra hermosa tierra. ¡Qué hermoso lugar es la tierra, Gusi! Tanto que causa mareos. El emparedado de Oliver. Saludos a todos y bienvenidos a la alegre Inglaterra de hace 200 años. Estamos en la hermosa mansión del Conde Sandwich. Ese que está ahí es el Conde. Pero nuestra historia no se trata del Conde, sino de uno de sus sirvientes, Oliver. Y de cómo un día hizo algo muy importante. Oliver, terminaré de preparar la red. ¿No deberías entrar a preparar el juego de naipes? Oh, cielos, tienes razón. ¡Gracias! Los invitados no tardan en llegar. Oh, Oliver, yo pondré la mesa y tú traes las sillas. Gracias, Jonathan. Oh, Catherine. Oliver, ¿dónde están las sillas? 
Oh, Oliver. Sinceramente, no sé qué haría si los otros sirvientes y yo no te vigiláramos. Rápido, trae los naipes. Eh, eh, pensándolo bien, yo los traeré. Ah, oh, oh. Vamos, han llegado los invitados. Estoy encantado con estos dos días. Ah, oh, creo que la mesa está lista. ¿Eh? Oh, mi lady. Oh, gracias. ¿No crees que Katherine es la chica más hermosa que existe en el mundo? Claro que sí, Oliver. Pero no te ilusiones. Su padre quiere que se case con alguien muy importante. Y yo no he hecho nada importante en toda mi vida. ¿El almuerzo, caballeros? ¿Trajiste los guantes para comer? Yo... Eh, es, es decir... Sus guantes para comer. Yo diría que en esta era moderna deberían inventar algo que nos permita almorzar mientras jugamos a los naipes. Y que no ensucie nuestros guantes blancos. Los espero mañana. Hasta luego. ¿Qué pasa contigo, Oliver? Katherine es la chica más maravillosa del mundo y lo que más deseo es casarme con ella. Necesitarías hacer algo importante para atraer la atención del conde de Roxbury y de Katherine. ¡Cielos! ¿Y cómo podré lograr eso? Oliver, ¿te encuentras bien? Sí, señor. Bueno, he notado que ya no eres el de antes. No has dejado caer nada y no te has tropezado. ¿Te pasa algo? En realidad no, señor. No, Oliver, asegúrate de que los guantes estén lavados para el almuerzo. El conde de Rosbury vendrá a jugar naipes hoy. ¿El conde de Rosbury? Sí, señor. ¡Ah! Me alegra que hayas vuelto a la normalidad. Hola, Oliver. ¿Serías tan amable de jugar badminton con Lady Catherine? Está esperando afuera. Sí, señor. Mucho gusto. Soy Oliver. Es un placer, Oliver. Yo soy Catherine de Roxbury. ¿Desea jugar un partido de badminton? Eso sería encantador. Debo confesar que jamás lo había jugado. Es sencillo. Solo regréseme el volante antes de que toque el suelo. Aquí tiene. <risa> no, así no. Tiene que regresarlo con la raqueta, así. <risa> oh. Al fin, Oliver tiene su oportunidad. Pido es usted, Oliver. Oliver, dime dónde pusiste los guantes. ¡Oh, cielos! ¡Olvidé lavar los guantes para comer! No podemos usarlos. No podemos usarlos. Bueno, ¿no pueden usar otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Algo con lo que puedan comer sin que tengan que ensuciarse los dedos? ¡No! ¡No! No, no lo creo. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Es genial, Oliver! Dime, Oliver, ¿acaso esperas que almorcemos pan? ¿Dónde están los guantes para comer? Bueno, señor, no necesitan usar guantes. La carne, el pescado y el queso están entre dos rebanadas de pan. Mm. ¡Ingenioso, Oliver! Mm. Oh, oh, oh. ¡Ni delicioso! ¿Cómo se llama este gran invento? Oh, señor, le busqué un nombre apropiado a usted. Se llama Sandwich. Mm. Eres un joven ingenioso, Oliver.
Has hecho algo importante, Oliver. En verdad algo muy, muy importante. Oye, ¿eres casado? Bambimboni <risa> sándwiches para todos. <risa> ¡Juega seguro! ¡Pili! ¡Alto! ¡Es peligroso acercarse al fuego! Sí, solo hay una regla que respetar. Con fuego no debes jugar. Si en la parrilla van a cocinar, un niño listo debe recordar. Si llamas ven, de lejos está bien, con fuego no debes jugar. Nunca juegues con fuego, ya no lo vas a olvidar. Nunca juegues con fuego, los fósforos no toques, te vas a quemar. Si de la chimenea estás sintiendo su calor, si no te acercas mucho puede ser mejor. Un poco atrás y nada más, con fuego no debes jugar. Jamás juegues con fuego, con fuego no debes jugar. Aléjense del fuego y no se quemarán. Si sí, sí, no quiere. ¿Hola? ¿Bruno Cabrío? ¿Es en serio? Es una estupenda idea. Gracias, Bruno. Adiós. Vaya, estás muy ocupado, Cecil. Siempre es bueno ayudar, mamá. Te tengo una noticia. Bruno Cabrío dice que su huerto está lleno de melocotones listos para ser cortados. ¡Qué bien! Tú y tu hermano irán a su granja de inmediato. Oye, ¿y dónde está Nonol, por cierto? ¿Nonol? ¡Nonol! Tal vez te diviertas más recogiendo melocotones en la granja de Bruno. No quiero melocotones. Vamos, Nonol. No hagamos esperar esa deliciosa fruta. Yo no iré. No recogeré melocotones. No quiero, no quiero, no quiero. Prepararé una tarta de melocotones y vas. Bueno, está bien, iré. Pero no me divertiré. Vamos, Nonol. Ayúdame a pedalear. No quiero pedalear y no quiero ayudar. ¡Hola, muchachos! ¿Quién recogerá melocotones? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Pero no me gustará! ¡Te desafío a ver quién llena primero su canasta! ¡Yo ya llené la mía! Rebanadas de tarta de mamá. Ya llené la canasta. Enséñame cuánto llevas. No, no quiero. Vaya, mira eso. Sería un gran regalo para mamá. Sostén la escalera mientras subo. No, no quiero. Lo alcanzaré, lo haré. ¡Oye! ¡No, no! ¡Por favor, sosténla! ¡Ya voy! ¡Vaya! ¡Mira ese chichón! Hay que decirle a Bruno lo que pasó. Yo no se lo diré y no recogeré melocotones. Me iré a casa. ¡Oye, no olvides los melocotones! Yo no los llevaré. No quiero. Si no quieres, 
significa... Empieza a pedalear, Chisir. No quiero pedalear. No quiero, no quiero. Si no lo haces, significa... ¿Qué le pasó a Cicil? ¡Ay! Hmm. ¡Santo cielo! ¡Cicil, ven! ¡No quiero! Cicil te golpeó en la cabeza recogiendo melocotones y no hará nada que yo no haga. ¡Ay, no! ¡No quiero otro, no, no! Iremos a ver al doctor León. Mm. Ese golpe le hizo cambiar la personalidad Pero con el tiempo volverá a la normalidad Ay, oh, gracias al cielo No volveré a la normalidad Tranquilo, jovencito, mm. intenta ser amable No quiero, no quiero, no quiero Y quiero que tú ayudes mucho a tu mamá y acompañes a tu hermano No quiero, pero creo que lo haré Cicil, sube. No quiero. Mm. Uh. ¡Ah! Cicil, esto es un desastre. No quiero arreglarlo. Tú lanzas, Nonol. Está bien, pero no vayas a romper una ventana. No lo haré. Ay, gracias por recoger el correo, Nonol Ya que eres tan servicial, ayúdame con la ropa Creo que lo haré, porque Cicil no quiere Cielos, vivir con Cicil a veces puede ser difícil Me golpeé en la cabeza Me siento raro Me siento como antes Bueno chicos, ¿quién me ayuda a comer esta tarta? Yo sí, yo sí ¿Quién quiere servir la leche? Yo quiero Me alegra oírte decir yo quiero otra vez ya lo creo. ¿Y saben algo? También me gusta decirlo. Trataré de decirlo una o dos veces al día. Pero no más que eso. ¡No quiero! Así que está celoso de su hija. Siente que se la devoran con los ojos. Qué bueno. Será por la exuberancia del chocolate y la suavidad de la crema. La copa sin es irresistible. Y ahora solo 79 centavos. ¡Probala! Jimmy Neutron. ¿Aburrido de comer en casa? Vete volando Burger King y con cada comida para niños, llévate un divertido juguete de Jimmy Neutron, el niño genio. 
puedes coleccionarlos todos. Jimmy Neutron, haciendo explosión en Burger King. ¡Hola! ¡Soy Cara! ¡Fanfarra, por favor! Y ahora, una canción especial de la isla Gula Gula, aquí en Nick Jr. ¿Qué tal? Soy yo, Cara. ¿Estás viendo Nick Jr.? Estoy probando distintas maneras de hablar. Por ejemplo, ¿has probado hablar haciendo tu boca pequeñita así? ¡Hola! ¡Hola! ¿O abriendo la boca bien grande? ¡Hola! ¡Ay! Y aquí está una de mis favoritas, hablando del lado de la boca, así. ¡Hola! Yo soy Cara y estoy hablando del lado de mi boca. No dejes de ver lo que sigue en Nick Jr. Hay un momento en la vida cuando puedes dejar que tu mente sea libre. Un momento donde no hay ropa que lavar, cuentas que pagar. Ese momento se llama niñez y no se repite. Nickelodeon entiende cuán importante es ese momento y por eso te trae a Nick Jr. Con una programación especial para aquellos que todavía tienen tiempo para crear y jugar. Nick Jr. Televisión para la próxima generación. Hola, soy Cara. Y acabo de aprender un truco nuevo. Aquí va. ¿Listos? Una cara. Dos caras. Cuatro caras. Seis caras. Una cara. Un truco bastante bueno, ¿no? Ah, y tengo muchos más. Ahora nos tenemos que separar. Pero volveré después de estos mensajes. Sí, en Nick Jr. <risa> Adivina qué personaje de Nick Jr. tiene episodios en estreno. Te daremos pistas. Tiene orejas grandes. ¿Un conejo? No, es de color azul. ¿Un policía? No, tiene manchas oscuras. ¿Una jirafa? No, sus huellas son de color azul. Necesitas más pistas. Las pistas de Blue. Nuevos episodios. De lunes a viernes a las 12 y 30. Adivinaste. Solo por Nick Jr. Las mejores bananas fueron elegidas para ti en Bananas en Pijamas y están aquí en Nick Jr. Júntate con los simpáticos Bananín y Bananón en su mundo fantástico. ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Ven a jugar con las bananas y con sus amigos los ositos. ¡Sorpresa! ¡Es hora de bromear! Y descubre por qué las bananas son las frutas más ricas de la cuadra. ¡Pruébalas y verás! Bananas en Pijamas. A continuación, en Nick Jr. ¡Sala para mí! Cueta, no es que sigue. Son las bananas en pijama. Y después viene mi osito. Aquí en Nick Jr. Solo para mí. Es osito sí que me hace reír. Estás viendo Nick Jr. Hola, soy Cara y estoy debajo del agua. ¡Mira! ¡Un pulpo! ¡Y por allí hay un gran pez rayado! ¡Ey! Hey, ¿Sabes lo que es eso? ¡Es un cangrejo! ¡Un cangrejo bailarín! ¡No te vayas de Nick Jr.! ¡Ya volvemos! Bananas en pijama Bananas en pijama te quieren conocer Bananas en pijama son dos como puedes ver Bananas en pijama corren para perseguir Y atrapar ositos que se quieran divertir Trabajos eventuales A sus órdenes jefe un día los bananas en pijama fueron a limpiar la playa aquí, aquí no hay basura, bananín Tampoco aquí hay basura, bananón La playa está limpia, así Uy, que... No, no tenemos, tenemos trabajo, trabajo que hacer, hacer. Ay. Oh, Bananín, bananín ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? A lo mejor alguien más necesita que le hagamos algún trabajo uh, uh. ¡Soy, vale! 
¿Estás pensando lo mismo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. Es, es tiempo, tiempo de buscar, buscar trabajos eventuales. <risa> los Bananas hicieron un letrero para ofrecer los trabajos eventuales que ellos podían hacer. Podemos cortar el césped o limpiar pisos, Bananín. O lavar ventanas o arreglar puertas, Bananón. O pintar o barrer. O sacudir o hacer jardinería. Solo necesitamos... ¡Clientes! <risa> ¡Trabajos eventuales! ¡Reparaciones! Ningún trabajo es demasiado grande ni demasiado pequeño. ¡Se hacen trabajos! ¡Rápido! Los Bananas encontraron algunos clientes <risa> rápidamente. <risa> Ay, bananas, ¿por qué no lavan las ventanas de mi tienda? Ah, Ay, por, por supuesto, supuesto, don Rata <risa> Nuestra puerta rechina necesita reparación Y el paso de parque de la que lo pone Y el pintor de nuestra casa necesita que lo limpien Ah, sí, sí, sí Ay, <risa> Estos son muchos trabajos eventuales, Bananín. Claro que lo son, Bananón, así que mejor empezamos y nos damos prisa. Sí, 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 sí. Pero los trabajadores bananas tenían demasiada prisa. ¡Uy! Mi trapo se cayó en el lodo, Bananín. Ay, el mío también, Bananón. Pero no te preocupes, ya nos queda poco por limpiar. Sí, démonos prisa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bananazo! ¡A trabajar, pareja! Ay. ¿Terminamos, Bananín? Todo terminado, Bananón, pero tenemos muchos otros trabajos que hacer Ah, oh, sí, ¿qué sigue, Bananín? La puerta que rechina en la casa de los ositos, vamos ¡Vamos, vamos! Oh, 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 ¡Bananas, bananas! Oh, 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 ¡Qué soy bigotes! Los trabajadores bananas tenían tanta prisa arreglando la puerta de los oh, ositos Esta puerta rechina mucho, Bananín Ay, Sí, rechina mucho, Bananón Pero nosotros podemos arreglarla poniéndole aceite Y un tornillo <risa> Ay, Pero tenemos muchos trabajos, así que démonos prisa sí, Rápido, rápido ¿Todo listo, Ay, Bananín? Todo listo, Bananón Ahora tenemos que cortar el césped oh, ¡Vámonos! Sí. Ay, uy, 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 uy. ¡Abre la puerta, Bananín! Ay, espérame, Bananón Ay, uy, uy. ¡Allá voy, pareja! Los Bananas tenían tanta prisa cortando el césped Que no se dieron cuenta de que estaban usando la aspiradora en lugar de la podadora Ahora... ¿Cómo cortamos el césped, Bananón? Bueno, caminamos con la podadora de arriba hacia abajo, Bananín. Pero tenemos prisa, así que... Mejor corremos. Sí, 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 sí mejor sí. corremos de arriba hacia abajo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué sigue, Bananón? Aspirar la casa de los ositos, Bananín. Así que vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué hace la aspiradora en el parque? Ay, oh, creo que... ¡Bananas! Los trabajadores bananas estaban listos para empezar a aspirar las alfombras de los ositos con la podadora. ¡Espera, Bananín! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bananas! ¡Listo! ¡Bananas! ¿Qué hacen? ¡Vamos a aspirar la alfombra! ¡Pero esta no es! ¿Eh? 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 Esta no es la aspiradora, oh, es ay, la podadora. Oh, 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 es lo cierto. siento, oh, Lula. Oh, oh, oh. Ay, en el pasto no lo cortaron, lo aspiraron. Oh, oh, oh. Y Don Rata todavía está limpiando sus vidrios enlodados. Ay, cometimos algunos errores, Bananín. Lo hicimos demasiado rápido, Bananín. Bananas, Bananas, ay, ay, tengo ay, otro ay. trabajo eventual para ustedes. Ay, Dios, el viento Dios. llenó la palapa de la playa con basura y hay un gran desorden. ¿Eh? Este es un trabajo que podemos hacer, Bananín. Claro que sí, Bananón. Adiós, Bananón. Oh, ¿Qué hay de los otros trabajos incompletos? Uy, 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 uy. No se preocupen, ¿Eh? bananas. Ustedes limpian la playa y nosotros aspiraremos el piso. Oh, oh, gracias, Osito. Me voy a hacer en las alfombras. Todo limpio, bananín. Todo limpio, bananón. Ah, otro trabajo bien hecho. Ay, ay, lo siento, bananón. Ay, no, no me lastimé. <risa> ay. Y después de su arduo trabajo, los bananas se ganaron un merecido descanso. Ahora, como demos las toallas. Moncho, tú puedes ser el lobo y Ani y yo nos esconderemos de ti. De acuerdo. Y cuando tú digas hora de cenar, nosotros correremos y tú tienes que atraparnos. Y apuesto que las atrapo. Ah, para ello debes estar listo. ¿Qué hora es, señor lobo? La una en punto. ¿Qué hora es, señor lobo? Las dos en punto. ¿Qué hora es, señor lobo? La tres en punto. ¿Qué hora es, señor lobo? Hora de cenar.
Lo siento, Don Rata, yo. ahora no puedo platicar, tengo que atrapar a las ositas. ¡Es la hora de cenar! Oh, oh, ¿Hora de cenar? Oh, en realidad ya será tan tarde. Uy, oh, creo que se paró mi reloj. Moncho, dijiste hora de cenar. El cucu reloj. Cucu, cucu. Moncho estaba muy orgulloso de su nuevo cucu reloj. Ah, ahora ya tiene cuerdas y el cucu ya podrá salir. ¡Ah! Hola, lo está haciendo, lo está haciendo. Hola, cucu, hola. Buenos, Buenos días, días oh, Hola, banana. Hola, banana. Miren mi nuevo reloj de cucu. Uy, es muy bonito, bananín. Uy, Mira. Sí, sí, es muy bonito, bananón. Y el cucu sale y canta. ¿Eh? ¿Ah? Uy, ¿Qué pasa? ¿Por qué el cucu no sale y canta? Oh, no lo sé Probablemente mi cucu está descompuesto oh, 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 uy. Tonto, Moncho Tu cucu no está descompuesto ¿No? Pero, ¿Pero dónde está el cucu, Lula? El cucu solo sale cuando las manecillas marcan alguna hora en punto Ustedes solo tienen que esperar ¿Ah? Ay, ah, sí, claro, Ay, lo bien. siento, bananas, va a tomar un buen rato para que las manecillas lleguen a alguna hora en punto uh, Bueno, a menos que... Oh, ya. Los bananas movieron las manecillas de reloj y las colocaron en una hora en punto ¿Cómo? ¿Cómo es una hora en punto? Supongo que es cuando las manecillas están en la una, bananón No, 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 yo creo que es cuando están en el 7 No, bananas, ¿Eh? cuando la manecilla grande esté en el 12 es alguna hora en punto Oh, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Con cuidado, bananón 12, ¡Ay, ¡Ay, lo sentimos, Moncho. ¿Está roto? Creo que sí. Creo que no está. No, no. Uy, vale. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. Es, es hora de repararlo. repararlo. No, no te, te preocupes, preocupes amigo. No. Todo va a estar bien. ¿Estás seguro de que sabe lo que van a hacer? Oh. Pero los bananas no sabían mucho de los cucurrelos. Al esto lo que hicimos lo ponemos y lo metemos ah, sí. sí. ya quedó. Creo que ya está listo, bananito. También lo creo, bananón. Ahora Muy la manecilla bien. en sí. las 12. ¿Lo recuerdas, bananito? Muy bien, sí, sí, en las 12, bananón. Muy bien, en las 12. <risa> está Muy trabajando. Bien. Uy, así es, bananón. <risa> Pues, hola, hola, mira, hola, Lula, mira, mira. Uy, se vio el pajarazo. Uy, eh, 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 eh. Bananón, se me acaba de ocurrir una idea. Sí, sí, bananín, a mí también se me ocurrió una idea. Lula, Lula, se nos ocurrió una idea. Pero, bananas, a mí también se me ocurrió una idea. Un poco más tarde, los bananas estaban listos para mostrarle a Moncho una sorpresa. ¡Hola, bananas! ¿Ya está listo mi reloj de cucu? Sí, 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 Moncho, vamos, sí, sí, sí. ven a verlo! ¡Hola, Lula! ¡Moncho, ¡Mamá! mira! ¡Es un reloj de cuco gigante! ¡Iba a ser alguna hora en punto! ¡Bananas, bananas! ¿A dónde van? Ah, no te preocupes, Moncho, solo van a ver que la sorpresa está lista. ¡Pero se van a perder la salida del cucu! ¡Bananas, ¿dónde están? ¡Ya está empezando! Es maravilloso, bananas. Y saben, ahora podré ver unos bananas cucu cada hora de cada día. Cada hora de cada día. No se preocupen, bananas. Yo arreglé el cucu reloj. Miren. Y gracias a Lula, los cucubananas pudieron tomar un merecido descanso. Voy a jugar. Muy bien. Terminé. Qué día tan pesado. He recogido todas las hojas del parque. Y yo he estado ocupado cortando el césped y podando los arbustos del parque oh, Y yo estoy aún ocupada arrancando las hierbas que están cerca de las flores oh, Ay, desearía poder tomar un baño caliente Y no puedo esperar para llegar a casa y preparar una rica cena ¡Oh, eso suena maravilloso, Moncho! ¿Qué vamos a cenar? Ah, podríamos cenar... ¡Oh, no! 
¿Qué pasa, Moncho? Ah, creo que no hay comida en la casa. Oh, bueno, tendremos que ir a la tienda a comprar algo. Yo lo haré porque puedo traer las cosas en mi carretera. No, yo debería ir porque me toca a mí. No, yo iré. ¿Por qué, Lula? Porque se está haciendo muy tarde. Uh -huh. Porque Don Rato debe estar por cerrar la tienda. Uh -huh. Y porque... Porque soy la más rápida. ¡Pero Lula! ¡Que hay velas! ¡Hierbas! ¡Autoservicio! ¡Ay! ¿Qué me compro? Una noche, justo cuando Don Rata estaba cerrando Ay. su tienda... ¡Ay, cielos! Espero que no sea muy tarde. Ay. Oh, lo siento, Ay. Lula. Ya cerré. ¡Ay, por favor, Don Rata! ¡Necesito hacer algunas compras! Oh, oh, oh. Está bien, Lula. Ay. ¿Te das cuenta de que Ay, ya siento, es muy Don tarde? Rata. De verdad, lo siento. Necesito jabón, por favor. Ay. <risa> jabón para lavar. Ay. Está bien. ¡Ay, qué soy bigotes! Esta tienda da mucho trabajo. Me gustaría tomar algunos deliciosos días de descanso. ¡Ah, don Rata! Pero si tú no estás, ¿quién se hará cargo de la tienda? Oh, ese es el problema, Lula. Claro que... ¡Ay, oh, tengo una gran idea! Soy todo una ratalina. ¿Eh? Al día siguiente, Don Rata les comentó a los bananas su gran idea. Pero, ¿te vas a tomar unos días libres, Don Rata? ¿Significa que la tienda estará cerrada? <risa> no, bananín, esa es mi gran idea. La tienda será de autoservicio. Abierta todo el día y toda la noche, si ustedes quieren. ¿Qué es una tienda de autoservicio, Don Rata? <risa> todo está en las cajas sobre las de pizza. De tal forma que los clientes puedan tomar lo que necesiten. No. Oh. Eh, pero, ¿cómo sabremos cuánto cuestan las sí, cosas? Sí. Oh, eso no es problema. Solamente marquen lo que llevan en la caja registradora. Oh, oh, oh. Mira, Bananón, la máquina indica cuánto cuesta. Exactamente, Bananón. Y entonces depositas su dinero en la caja que está junto a la pared. Así de simple. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, don Rata? Ay, Lula, confía en mí. Soy un ratalinas. Adiós. Adiós. Adiós, don Rata. Adiós. Pero los clientes encontraron que el autoservicio no era muy fácil. No puedo ver el funcionador. ¿Por dónde estará? Cuidado. Ay, con eso se cayó. Ay. Estamos bien, Lula. Gracias. Sí, sí, sí gracias. Ah, bueno, al menos encontraron lo que yo necesito. ¿Eh? Ah. Ah, un cepillo para barrer. Oh. Ah, qué y bien. brillo para los muebles. Ah. Y para el piso. Ay. Y ahora, ¿cuánto cuestan? Ah, pues eh, ah, eh, 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 sí, sí, en la máquina. Cinco. Oh. Y... Y brillo para los muebles. Ah, oh, y, y cepillo para barrer. Oh, ¡Ay, qué caro! Ay, ¡Dios mío! ¡Este precio no puede estar bien! ¡Es demasiado dinero, Bananín! Lula, a lo mejor es un cepillo muy bueno. Bueno, uh -huh. si cuesta tanto, mejor no llevo nada. Sí, buena decisión, sí. Cuando llegaron a casa, los ositos vieron que las cajas estaban equivocadas, no eran las que habían comprado. ¡Oh, ¡Eso no es barniz para muebles! ¡Es semilla seca! ¡Ay! ¡Y miren! ¡Esto no es fertilizante! ¡Es crema batida! Oh, oh, ¡Ay, Dios! ¡Pero si dice barniz y también fertilizante para plantas! ¡Oh, sí! ¡Y en la caja de cereal había sal! ¡Y por poco lavo mi pie con semillas para pájaro! ¡Ese ratalina! Y a la mañana siguiente, Lula fue a la tienda de Don Rata. Ah, ¿Ustedes también van a cambiar sus cosas, Daniela? ¡Ay, por supuesto, Lula! Ayer compramos esta pantalla para la lámpara. Pero mira lo que es en realidad. ¡Ay, un pescado! Dios, ¡Esto del autoservicio no es nada bueno! Ya me di cuenta de que no lo es. ¡Don Rata! Pensamos que sería de viaje, Don Rata. No estaba, pero los extrañaba mucho a todos. 
Oh, también te extrañamos. ¡Qué felicidad que hayas vuelto! Oh, yo también estoy contento, así que voy a hacer una gran barata. Oh, Todo oh, está de barata. ¿Todo? ¿Todo? Sí, todo. Especialmente las pantallas para lámpara y los cepillos para barro. Oh, y también pueden comprar una máquina registradora. La barata de Don Rata fue muy popular. La tienda estuvo llena de clientes hasta muy tarde. ¡Vamos, caballo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Yee! ¡Eso es el Ese vaquero moncho y este es mi caballo. Caballito, porque él es un caballo. ¿Y a dónde vas, vaquero moncho? Caballo y yo estamos recorriendo el campo y arreando a las vacas. Oh, y yo puedo ser una vaca y tú puedes venir a lanzarme. Buena idea, ¿por qué no lo hacemos? <risa> ¿Viste eso, caballito? Ahí está una vaca que se escapó del rebaño. Mejor vamos por ella. ¡Vamos! Oh, este caballo es viejo y muy lento para atrapar una vaca veloz como yo. ¡Ah! Pero el vaquero Moncho tiene un caballo veloz esperándolo. ¡Vamos, caballo! ¡Deprisa! ¡Caballito Ronzi! ¡Arre, arre! Una mañana Don Rata estaba jugando con su violín afuera de su tienda Don 